Sí, efectivamente, la ruta es muy clara, se trata de recuperar nuestro papel de oposición, las cosas no están bien en, en nuestro país, Pepe, eso es evidente, alguien tiene que señalarlo, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que generar otras propuestas, otras alternativas, y eso es lo que, lo que nos dio razón de ser como partido, en los momentos donde mejor nos fue como PRD, cuando logramos ser segunda fuerza a nivel eh, nacional, fue precisamente cuando logramos tener eh, el apoyo de, de la gente, cuando logramos que eh, pudiéramos encabezar sus causas, cuando supimos entender cuáles eran sus demandas, cuando las mujeres nos dieron como la opción para defender sus derechos, cuando los jóvenes nos dieron como como, como la, la opción para tener el garantizado el derecho a la educación, los trabajadores, los propios maestros nos nos dieron como una opción para defender sus derechos laborales y bueno, nos nos soltamos de la mano de la gente, eso nos pasó factura, una factura electoral y bueno, eh, hoy estamos resueltos a, a recuperar nuestro papel con la gente, nuestro papel de oposición. Con la legitimidad que te dieron más de doscientos y tantos votos, no recuerdo la cifra exacta, pero fueron como doscientos sesenta. Sesenta y cuatro, sí, dos sesenta y cuatro. Dos sesenta y cuatro. Con esa legitimidad, ¿tienes la autoridad para llamar a una tregua entre las tribus caníbales de tu partido? Perdóname que me refiera así, pero, pero así lo leemos desde fuera. Bueno, más que una, una autoridad, lo que tengo es eh, esa, ese respaldo, esa claridad de que no se trata solamente de, de apoyar a una persona, se trata de esa voluntad de los perredistas de recuperar nuestro papel como, como alternativa, como partido de oposición, nuestro deseo de, de recuperar la confianza de la gente y ya una vez fortalecidos como, como fuerza política, bueno, pues eh, transitar en esta ruta que es muy clara, la ruta de, de nuestro partido para buscar ese cambio sí. de rumbo que le urge al país y claro. bueno, con eso con ah. eso lograr otra vez el triunfo. Alejandra, pero ¿sirve de algo a los ciudadanos a, a, para recuperar la confianza de la gente? ¿Sirve de algún partido sin viabilidad administrativa o dicho de otra manera, según declaraciones de, de quien se encargue de las finanzas del PRD, pues no hay dinero no hay dinero que alcance para llegar a fin de año, ¿cómo le vas a hacer para que las tribus y las fieras eh, no, no rujan de hambre? Porque un partido pobre, pues es un pobre partido, ¿no? Bueno, a la gente lo que le sirve eh, más que un tema de finanzas y además un tema de, de ganar procesos electorales, a la gente lo que le sirve es que le podamos eh, modificar para bien eh, sus condiciones de vida, que verdaderamente un partido esté trabajando para que tengan empleo, para que, que haya seguridad, para que haya todas estas demandas que, que hoy se tienen en, en la calle y en eso eh, vamos a, a estar trabajando. Es un asunto que que viene de la mano, en la medida que al partido le va bien, bueno, pues crecen sus militantes, crecen sus espacios de representación, crecen sus prerrogativas y se resuelven muchas cosas. El problema económico es importante, pero hoy la prioridad más importante para nuestro partido es reposicionarnos y recuperar el apoyo y la confianza de la gente. ¿Va a cambiar esta, este enfoque que ha tenido tradicionalmente el PRD del llamado clientelismo simplón de la hora de la dádiva populista de la compra anticipada de votos? Bueno, ya entendimos en pasados procesos que, que la gente lo que hoy quiere son resultados. La gente eh, ya está cansada, ya no hay tiempo ni para discursos, ni para promesas, ni para todos estos temas que, que señalas, las dádivas. La gente lo que quiere son resultados. Hay una crisis que no solamente es una crisis para nuestro partido, hay un descrédito de la clase política hay una falta de credibilidad en los partidos políticos y por ello estamos obligados a dar resultados eh, a la brevedad. Por eso eh, este mensaje de unidad eh, que efectivamente no es eh, tan frecuente pues en nuestro partido ponernos de acuerdo con facilidad, pues tiene precisamente como objetivo eso, el entender que ya no hay tiempo y que vamos contra el reloj para darle resultados a la gente. Eh. 